വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻസ് ഐ എം സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ടെക്സ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോ ടോപ്പിക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷനിൽ പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ചെറിയ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം വെന്നെ വെൻ ഓൺ എ സോളിഡ് സർഫസ് അനദർ സോളിഡ് ഈസ് റബ്ബ് ഡേ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോളിഡ്സ് വിച്ച് ആക്ട്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ട്രൈസ് ടു ഒബ്സ്ട്രാക്ട് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു നമ്മുടെ രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സർഫസിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുള്ളോ പുഷോ ചെയ്യാൻ ചെറിയ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോഡീൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ താഴത്തെ ഒരു ഫ്ലോറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സർഫസും ബോഡിയുടെ സർഫസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്കത് തള്ളി നീക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കാനോ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇട്ട് ടു മോഷൻ അല്ലേ അതായത് ആ ഒരു മോഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഒന്നാണ് ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ബോഡീസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അപ്പോൾ പരസ്പരം അതിൻ്റെ സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മോഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് കാരണം ഫ്രിക്ഷനാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് ആൻഡ് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ആ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസ് തമ്മിലുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ നാച്ചർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ തെന്നി വിടാറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ മഴക്കാലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് റോട്ടിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ആകാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ താഴത്തെ സർഫസും നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാല് സ്ലിപ്പ് ആവുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ രണ്ട് സർഫസുകൾ റഫ് റഫ് സർഫസ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ എത്രത്തോളം ആ രണ്ട് പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കുറയാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ
ഇനിയിവിടെ കാണിച്ചുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു സർപ്പസാണ് ഈ സർപ്പസിൽ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ യു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മേലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ താഴേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും മേലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് പുൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് എഫ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ബോഡി നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഫ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് വെൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റും റസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ആ രണ്ട് ബോഡീസിൻ്റെയും സർപ്പസുകൾ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് കാരണമുണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ ഓൺ എ സ്ലോപ്പ്ഡ് സർപ്പസ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലൻഡ് സർപ്പസ് സഞ്ചരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലൻഡ് സർപ്പസ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തും തോറും എന്തായിരിക്കും ഇതും കൊണ്ട് താഴോട്ട് വേണം പോലെ ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചേരുന്ന സർപ്പസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റേഷനായിട്ട് നിൽക്കാൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് താഴോട്ട് സ്ലോപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തെന്നിവിടാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് തെന്നി വിടാണ്ട് അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ വെൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് വെൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പുള്ള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുക വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ന്യൂട്ടൺ തൊട്ട് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിക്കാതെ നമ്മൾ വൺ ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തു പിന്നെ ടു കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ടെൻ വരെ കൊടുക്കണം അല്ലേ ടെൻ വരെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ബോഡി വിടുന്ന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്നാൽ ഈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ മാറി ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള നീങ്ങി വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും മോഷൻ ലാവുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ പുള്ള് ചെയ
Now it is the friction experienced by an object when it slides over another object. Sliding friction is always less than limiting friction. Okay. It is the friction ex experienced by an object when it slides over another object. That is the dynamic motion and dynamic motion. The motion allows friction and dynamic motion. The file is the sliding friction. The sliding motion is the sliding motion. The sliding motion is the sliding motion. Body, but to do surface in a manner than slide and some method down the friction on a sliding friction. Otherwise, sliding friction there you can happen less than limiting friction. I can put okay, some point of filler at the very not to put on a better point. I can hear point sliding friction is always less than le, sliding friction. Le, sliding friction is always less than uh, limiting friction. F will never okay. Sliding friction is always less than limiting friction. I do I didn't take over to Example point of view, uh, the end of point down, sliding friction is less than limiting friction. I'm about to channel limiting friction or under limiting friction or under friction force equal to the applied pulling force. I like that. Where a body, the money not to pull in some method and the number of Kuruguna pull and the line opposite it to friction force reacting under you. Apo friction force 10 neutron jerica. I don't know the number of no to pathy neutron where the number of the motor welcher and the regular. Limiting friction kain kain na meron dahil a body move ila. Nale a ten newton kain yoro ten point one newton ay alam ten point something newton ay nday maro. Mada body apre and the whole move a whole. Okay, dahil naman limiting friction na meron na. Pan dahil ikim sliding friction na dahil limiting friction na kain korawa ay ikim. Pale karon dahil limiting friction kain yata ay nday nado. Pin sliding friction daw nado. Pale ay nado motion ala friction ay sliding friction na meron nado. Okay, pay point or tuka sliding friction is always less than limiting friction. Pale Friction corrimbed on in the motion of the boy in the lava either limiting friction at Triano Adinacal Corova Irkimari sliding friction can slide impression a slide chidu limiting friction the Marandilla slide chain and Totumuna are friction and only limiting friction over another. Okay, or an event slam jerk no doubt and I'll be into the motor repeated the Katanoka. Pierre point very important down at the Panola dynamic dynamic and a very kind of friction and the slide impression down and slack yoka, you carry over to cup. Okay. Next, we will talk about rolling friction. It is the friction that occurs when a circular object such as a ball or roller rolls on a flat surface. Uh, rolling friction is less than sliding friction. Like that, rolling, rolling friction is a circular shape. It is a object that is a ball or a roller or a wheel. It is a flat surface. It is a rolling friction. Varayin. Apo rolling friction rolling friction is always uh, less than sliding friction Le, rolling friction is always less than sliding friction the sliding friction is calling korova irkkumund rolling friction nu parayunu alle adu namukku arayana appo chirikkan parana nammal ippo oru ball illa oru ball nammal oru surface illa nammal oru nammude oru veedinde oru floor is nammal just onnu urutti vidanengil endha sambhavikka adu oru vaadu dooram endey adu smooth aayittu ingane urundu pogunna tendency undu adhe samayathil nammal oru endha paraya oru cheri oru block nammal oru cheri oru Square shape, a cube shape, a block, a block, a surface, a floor, 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 a Rolling friction corrobor him and the friction corrimber on the reward of the Duran Sanjirikan Kari and the friction good lamb on the Rikim, Avade, Mosher and the Rikim, Corrobor Rikon Darika. Rolling friction corrobor him, sliding friction and another variable of Toka. In the year eighty level, very important Lavagana, Eparna Gaina to Tumanate, sliding friction at point. Okay. Dynamic friction number, sliding friction of Badizu, other world than a rolling friction of Badizu. Next, no ka, forces acting on a body when a pulling force is applied to move. So, what is the force that is a body in the male and body is acting on the body? We have full length of the body, push the body, and the force is acting on the body. The first thing is the weight of the block acting vertically downward. We have a body in the surface. That is the weight acting on the body. Then, the normal reaction weight acts upwards. So, Corresponding and the normal reaction on the opposite tight mellow tactic and the applied pulling force in the motor which will be can apply in the pulling force out acting under 
എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പുള്ള് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് എബോ ടു മൂവ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഈക്വൽ ടു പി വെൻ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് മൂവ് അല്ലെ അതായത് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് എബോ ടു മൂവ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലിമിറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ എഫ് ആറ് എഫ് ആറ് ടെൻ ന്യൂട്ടൻ ആണ് വിചാരിക്കുക അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൻ കൊടുക്കുന്നവർ എന്തായില്ല ടെൻ ന്യൂട്ടൻ വരെ എന്തായില്ല ബോഡി മൂവ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മുടെ എഫ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഇപ്പോൾ ആ ടെൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയി ആയി എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ബോഡി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വെൻ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ മേലെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഡയഗ്രം പോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രം തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിലുണ്ട് താഴേക്ക് ഡബ്ല്യു ഇവിടേക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇവിടേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ മേലോട്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഫ്രിക്ഷനിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺടാക്ടിങ് സർവീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ കോൺടാക്ടിങ് സർഫസ് ആ പരസ്പരം കോൺടാക്ട് വരുന്ന സർഫസിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺടാക്ടിങ് സർഫസ് അതായത് ആ ഒരു കോൺടാക്ടിങ് സർഫസിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ബുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് കോൺടാക്ടിങ് സർഫസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം സർഫസ് റഫ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും എന്നാൽ എത്രത്തോളം സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം എന്തായാലും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓവർ ദ ഏരിയ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് കോൺടാക്ടിങ് സർഫസസ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഏ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയനും അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ടിങ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയനും ഷേപ്പിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ തുറക്കാൻ തൊട്ടത് ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു നോട്ട്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് എബോട്ട് ടു മൂവ് ബട്ട് അറ്റ് ഇക്കു ലുബ്രിയം ഓക്കെ അതായത് കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓക്കെ മ്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ കോവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ടു ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്
ഇവിടെ നോക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി വെനറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മൂവ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ആർ ഡബ്ല്യു ആർ പി ആൻഡ് എഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ബോഡീൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടത് പുൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇത് അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും താഴോട്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ആയി അതിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മേലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു ആറും പിയും എഫും കാണിച്ചുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഫോഴ്സസ് ആർ ആൻഡ് എഫ് ആർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഫോഴ്സസ് ആറും എഫും കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മേലോട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായി ആ ആറിനെയും എഫിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ എഫ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും റിസൾട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ടെൻ ന്യൂട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ടെൻ ന്യൂട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി അങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ടെൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വലൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ആറിൻ്റെയും എഫിനും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ ആൻഡ് എഫ് ആർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എസ് ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ എസ് വിത്ത് ആർ ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ എസ് വിത്ത് ആർ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് എസും ആറും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആർ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സും നോർമൽ റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫോഴ്സിനും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഫോഴ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ടെൻ ഓട്ടം കൊടുത്താലും ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ട്വൻറ്റി ഓട്ടം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻറ്റി ഓട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ട് ടെൻ ഓട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒറ്റ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ആ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സും നോർമൽ റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോഡി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൻഡ് സർഫസ് റിമൈൻസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ടിൽ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഈക്വൽസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഈക്വൽസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് എക്സീഡ്സ് ദ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട്സ് സ്ലൈഡിങ് ഡൗൺ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപോസ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർപ്പസ്
വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റീഡ്സ് അല്ലേ അത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക എന്താ ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ബോഡി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഫ്രീ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒന്നൊരു സംശയം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പ്രധാന കാര്യം ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിക്ഷൻ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന പോയിൻസിനായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കാം ഹെൽപ്പ് എസ് ടു വാക്ക് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് ആവേണ്ട വാക്ക് ചെയ്യാൻ സംഭവി വാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് വെഹിക്കിൾസ് വെൻ ബ്രേക്ക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീലിനെ ടയറിനെ ബ്ലോ നിർത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് പാടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹബിലുണ്ടാവുന്ന ഹബിൻ്റെ സർഫസും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ വീലിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വീക്ക് വെഹിക്കിൾസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിവോളിംഗ് വീൽസ് വിത്ത് ടയർസ് ആൻഡ് റോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് നമുക്ക് റോഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടയറും അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് സർഫസും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസിങ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഓർ ബെൽറ്റ് ഓർ പുള്ളി ഡ്രൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ഡ്രൈവും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും പുള്ളി ഡ്രൈവ് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഷാർപ്പ് എനിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഷാർപ്പനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്രൂസ് ആർ ഹെൽദ് ഇൻ വുഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് നമ്മുടെ നെയിൽസും സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വുഡിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിയുന്നത് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ടു റബ് സർഫസസ് ആർ റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പരസ്പരം ഒരുപാട് തവണ നമ്മുടെ രണ്ട് സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പരസ്പരം റബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോസസ് വാറണ്ടിയർ ഓഫ് ദ മെഷീൻ പാർട്സ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഐ സി എഞ്ചിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ പരസ്പരം എപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലെ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സിലി നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സിലിണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം എപ്പോഴും കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി നമ്മളവിടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് സംഭവിക്കും പരസ്പരം നമ്മുടെ മെഷീൻ പാർട്സ് തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ അത് ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേൺ ഔട്ട് ആയി പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ വേറെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മേ കോസ് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീൻ പാർട്സ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീൻ പാർട്സ് തമ്മിൽ തീരെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അത് തമ്മിൽ പരസ്പരം റബ് ചെയ്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ചുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ പാർട്സ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ചൂട് ചൂട് കൂടിയതിന് ശേഷം അത് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ച് ഡാമേജ് ആവുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും
ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നാനൂറ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് പുള്ള് ചെയ്യണം ഒരു ഫോർട്ടി കെ ജി ഒരു ഫോർട്ടി കെ ജി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഡിറ്റർമിൻ ദ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉള്ള കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ ഇതവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ നോർമൽ 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 റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം നമ്മുടെ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് കെ ജി ആണ് നാൽപ്പത് ബൈ നാനൂറ് കൊടുക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് നാൽപ്പത് ബൈ നാനൂറ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഫോഴ്സും കെ ജിയിലാണ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞുള്ളത് അതുപോലെ വെയ്റ്റും എന്താണ് കെ ജിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പ്രത്യേകം യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതേ മതി ഇതൊരു റേഷ്യോ ആയത് കാരണം തന്നെയാണ് റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ രണ്ടിൻ്റെ സെയിം എന്നാണ് അല്ലെ ഫോഴ്സും വെയ്റ്റും എന്നാണ് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ കിലോഗ്രാമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സും കിലോഗ്രാമാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റും കിലോഗ്രാമാണ് സോ എന്തായി ഇപ്പോൾ രണ്ടും ക്യാൻസലിൽ പോയിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം സെയിം പാറ്റേണുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ഫോർ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റെക്യൂർഡ് ടു മൂവ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി അപ്പോൾ മാസ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണത് ന്യൂട്ടനും കെ ജിയിലും ആണ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഒറിസോണ്ടലി അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഫൈൻ ദ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് ഒരു തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ബോഡിൻ്റെ മേലെ ബോഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആണ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിജോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫോഴ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ന്യൂട്ടണിലും കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ഇത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു സോറി മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി അപ്പം എന്താണ് ഫോഴ്സ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടനും ആണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണ് ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടണിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ മാസിനെ നമ്മൾ വെയ്റ്റാക്കി മാറ്റാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാസിനെ വെയ്റ്റാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക എം ഇൻ ടു ജി ചെയ്യുക അല്ലേ എം ഇൻ ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇൻ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ജി എന്ന നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കി ഒരു ടെൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി എന്ത് ചെയ്യാൻ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്തു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടണായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് തേർട്ടി ഫോഴ്സ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിട്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ള തൊട്ട് മുന്നേ പ്രോബ്ലം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൺവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സമയം കഴിയേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെൻ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ
താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിംഗ്സ് ഇന്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിംഗ്സ് ഇൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് സിലിണ്ടേഴ്സിലുള്ള റിംഗ്സ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിങ്സ് ബ്രേക്ക് ഷൂ ലൈനിങ്സ് വീൽ ഹോൾ ബിയറിങ്സ് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ബോൾ ബിയറിങ് അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പരസ്പരം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബോൾ ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിയറിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല പിന്നെ റിംഗ്സ് ഇൻ സിലിണ്ടേഴ്സും ബ്രേക്ക് ഷൂ ലൈനിങ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീ നമ്മുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയെ നിർത്തുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ യൂസ്ഫുൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ആൻസർ ബ്രേക്ക് ഷൂ ലൈനിങ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ബ്രേക്ക് ഷൂ ലൈനിങ്സ് വീലിൻ്റെ അകത്തുള്ള വീൽ ഹബുമായിട്ട് കോൺ വീൽ ഹബിൻ്റെ സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വീലിനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഷൂ ലൈനിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വീൽസ് ആൻഡ് റോഡ് ഈ വെഹിക്കിൾ ആർ ഏബിൾ ടു റൺ ഓൺ റോഡ് അത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് എന്താണ് അല്ലേ വീൽ വാഹനങ്ങളുടെ വീലും റോഡും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം കോൺടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറോഷൻ അല്ല കൊറോഷൻ അല്ല മോഷൻ അല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇഫ് എഫ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആർ ഈസ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ഈക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ ആർ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാൻ ക്യൂ ഈക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മ്യൂ ഈക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ അല്ലെ മ്യൂ ഈക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫോർമുല മ്യൂ മ്യൂ ഈക്കൽ ടു എഫ് ബൈ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും പ്രോബ്ലമാണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തി നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി അതിലൊന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് നെസസറി ടു അവോയ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാൻഡ് അല്ല ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ല സാൾട്ട് അല്ല കൂളൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂളൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂളൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസിങ് ഫോർ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ 
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്യാനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലിവറും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്യാനിൽ നിന്ന് നിറച്ചും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലിവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പൈപ്പിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതിലുള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും അതാണ് ഫോഴ്സ് വീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടെയ്നറിന് അതിർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ആവശ്യ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം തേർഡ് വണ് സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് സാധാരണ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ ഉള്ള ഐ സി എൻജിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പഴയ ചെറിയ എൻജിനിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് വീഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഐ സി എൻജിനിൻ്റെ വർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ആണ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പോകുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റോട്ടറി മോഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ സർഫസും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ സർഫസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ സംബ്ലിസ് ആയി ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഇടലായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പോലത്തെ ഒരു ഡിപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിപ്പർ അതിൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിനർത്ഥം താഴെയുള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഈ ഡിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കോരി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് ഐ സി എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്പ്ലാഷ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഐ സി എൻജിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ കണ്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒന്ന് ഗ്രാവിറ്റി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫോഴ്സ് സ്പീഡ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പ്ലാഷ് സ്പീഡ് സിസ്റ്റവും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും അധികം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പ്രഷർ പമ്പ് പോലത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രഷർ പീഡിസിൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ് എന്താ പറയുക സിസ്റ്റമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഡെപ്തിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് കൂടെ മാത്രം നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊക്കെ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ
थैंक यू फॉर वॉचिंग